Hi friends, today we are discussing second part of module 5 in the subject computer aided design and analysis. We have already started discussion on introduction to fine entanglement analysis, discretization and type of elements in the previous presentation. Today we are continuing steps involved in finite element method. We have discussed different steps in finite element and we have already covered the stage discretization. Today we are going to complete all other stages starting from selection and numbering of nodes and elements. Step 2 generation of basic data. In step 2 the first stage is numbering of elements and nodes. Trust element on a other elements in a or discretization I subdivide elements in number of the tender. I have the one, two, three, in a poik and over elements in numbers in Karnamit. If each other than a nodes in the N on a important title factor, total Padina Padinch elements so in a coda. Eight nodes are numbering numbering nodes adjacent the value minimum value semi band width. Our semi band width is the same as the accuracy and efficiency in the solution. In this case, the nodes are the same as the nodes are the difference. The nodes are the same as the difference. The nodes are the same as the difference. The nodes are the same as the difference. The nodes are the same Difference of moon and dawa, anjet to ilum, difference moon and dawa. Other one than a number of SBW and equation number of degree of freedom per node into largest difference in the node plus one. Number of degree of freedom number of node lum x and y on a decan and dangle automatically number of degree of freedom and diagram. The largest difference number in the number already bar new moon on plus one at a inja. Total at Tarikum semi bandwidth value. Other world than a second stage will run down the item good number importance of the degree of freedom. Then, a structure value in the angle in a finite element in the number distribute a more degree of freedom or element in the number identify. Now, if you have a 2D element on angle in the x direction, u displacement, y direction, v displacement, and angle. One point is the displacement of the degree of freedom. Now, we have to take an example. This is the degree of freedom. C is the degree of freedom. It is constrained. B is the vertical constraint. It is horizontal movement. A is the vertical and horizontal movement. We have to take the degree of freedom. We have to take the degree of freedom. This is the a point is fully constrained. C is the point is vertical force, the horizontal light movement allowed. Baki B, D, E. This point is x and y direction motion. This is a 2D element. This is the point is degree of freedom. B is D is E is Total A degree of freedom is the point. Now we will discuss the third stage, determination of element stiffness matrix. That is decretization, that is in the case of nodes and numbering, degree of freedom is identified. In this case, we will go to the next step, element stiffness matrix. Element stiffness matrix is identified in one of the equations. Shape function and such element stiffness matrix is determined. Shape function contributed angle at the node and the iron phenom or two node element on angle shape function or two by one matrix arigum three node and angle three by one matrix arigum. This is the element stiffness matrix. 
ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ട്രസ്സിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് കെ ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ എൽ ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് യങ് സ്മോളസ് ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എലമെൻറ്റ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇക്വലി ബ്രീം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇക്വലി ബ്രീം ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒരു ഇക്വലി ബ്രീം കണ്ടീഷൻ അല്ലാത്ത സ്റ്റേജസ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി സീറോ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഷുഡ് ബി സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഷുഡ് ബി മൊമെൻറ്റം ഷുഡ് ബി സീറോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നോർമലി എക്സ് വൈ ആക്സസ് മാത്രം എടുക്കുമ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലെ മോഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഷൻ ഉണ്ടാവാം വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ കൂടാണ്ട് സെഡ് ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഈ മൂന്ന് മോഷനാണ് നോർമലി ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് എത്രയാണെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിന് എന്നും നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു എൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനും കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റിയും കണ്ടീഷനും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം അവിടെ വരുന്നത് ഓവറോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓവറോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എഫിൻ്റെയും ഇക്വലിബ്രിയം പറയുന്ന എഫിൻ്റെയും കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റേൻ്റെയും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫുൾ വേല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ഇത് വെച്ച് അതിനെ ഇക്വേഷൻസായി ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓവറോൾ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ അവസാനം വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമുക്ക് കുറേ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓരോ എലമെൻസിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മോഷൻ കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ നമുക്ക് സീറോ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് അതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഗോസ് എലിമിനേഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആവും അതിനാണ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോ ഇക്വേഷൻസിലും ഫൈനാൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സും സ്ട്രെസ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അതിന് സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ അഥവാ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സിഗ്മ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇ ബി ഡെൽറ്റ അതായത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡൽസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ് അതേസമയം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷേപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരത്ത